Tak, a v dalším cvičení jsme měli dokázat, že funkce x krát arcus tangens x je v celém svém definičním oboru konvexní. Um, funkce arcus tangens uh, je, co jsem tak spozoroval, uh, u Orlanda strašně oblíbená, takže její derivaci se, se hodí zatraceně, uh, zatraceně dobře u mě. Um, no. Uh, Intervaly konvexe a konkávnosti zjišťujeme přes druhou derivaci funkce, takže si spočítáme první derivaci funkce. To je arcus tangent x, takže zderivovaný x je jednička plus x krát ta, ta, ta dokonalá paměti hodná a derivace a arku tangentu jedna lomeno jedna plus x na druhou a což se rovná Ale to si vidíme nahoru. A budeme počítat druhou derivaci. Což je derivace tohohle dvě čáry. Nejdřív si zderivuje Markus Tangens. To je jedna lomeno jedna plus x na druhou. A nevypadá jednička. A Plus derivace té druhé funkce to je jeden přes zlomek, 1 plus x na druhou, to celé na druhou a nahoře 1 plus x na druhou. A Minus nechaná horní funkce krát derivace spodní funkce jsou dvě x. Tak, tohle opíšem. Tohle je chaos. To jedna plus x na druhou. Minus dvě x na druhou. Děleno tady, abych v tom nedělal chaos, tak to rovnou odečtu, takže tam bude minus jedna i na druhou. Takhle by to mělo být. V pohodě. Teď společný jmenovatel. 1 plus x na druhou. Celý na druhou. 
Um, ten první zlomek si musím vynásobit 1 plus x. Na druhou, abych z jeho jmenovatele dostal společného jmenovatele, takže jedna krát tohle plus jedna minus x na druhou. Když strý oko naprosto jasně vidí, že je to dvě lomeno jedna plus x na druhou. To celý na druhou. Tak, teďko ty známý pravidla je, že když um, s čarou x je větší než nula je f. daným x. A když je větší než 0, tak je konvexní. A když je f menší než 0, je Ukážně. Tohle by se dalo zaměnit za chybně použitý logický symboly, tak to tam takhle do závorek, aby mě za to pak nikdo nepranířoval. No a co z toho teda plyne? Um, když se podívám na tuhle funkci, kde nahoře mám konstantu, ta bude vždycky kladná. A dole mám sudou odmocninu na druhou. A ještě k tomu přičítám jedničku. A ještě to násobím tím samým číslem. A prostě a jednoduše um, baru reálných čísel. Um, bude druhá derivace té funkce kladná, takže f x bude v celém oboru reálných čísel konvexní. A tím jsme to dokázali.